Càng để con chịu khổ thì lớn lên Con càng sớm đổi đời Thực tế thì mỗi đứa trẻ sinh ra Thì đều giống như nhau Các con vốn dĩ là như một tờ gì chẳng Muốn con trở thành người như thế nào Là tùy theo cách mà cha mẹ Tô vẽ lên tờ gì đó Và rồi mỗi đứa trẻ với những cái bối cảnh hoàn cảnh Cái cá tính của cha mẹ Cái phương pháp giáo dục của mỗi gia đình nó khác nhau Và cha mẹ cần phải linh hoạt Để phản ứng trước những cái vấn đề của con Có rất nhiều đứa trẻ Mặc dù con hiền lành Cũng có đôi lúc cha mẹ cần phải sử dụng đến hình thức quát mắng con Nhưng có rất nhiều đứa trẻ Thì có thể là ngang tàng Đứng bệnh Nhưng cha mẹ thì vẫn cần phải sử dụng Cái sự mềm dẻo nhẹ nhàng Để uốn nắn con Và có một số điều thì cha mẹ cần phải lắm vững Nói như một cái quy tắc Để giáo dục con của mình tốt hơn Thứ nhất là cha mẹ cần phải sẵn sàng Để con chịu khổ Bởi vì người nào đã từng trải qua Đều biết rằng Việc học vốn dĩ là không hề dễ dàng Nhưng một số người cha mẹ thì vì quá thương con Rồi không muốn con phải khổ Nên là dễ dàng mềm lòng Khi mà con kêu ca rằng là Bài vở khó quá Con không thể làm được Nên thay vì việc đưa ra những gợi ý Để giúp con tự làm Phần bài tập của mình thì rất nhiều người cha mẹ lại sẵn sàng làm giúp con Đưa ra những cái đáp án Hay cho con Điều này thì tưởng rằng là cha mẹ thương con Nhưng vô tình chúng ta đã hại con Khiến cho đứa trẻ hình thành một cái thói quen ỉ lại Khi gặp bất cứ một khó khăn gì Thì con sẽ nhờ cha mẹ giúp đỡ Thậm chí là con bỏ cuộc Vì con không có thói quen tìm to Không có thói quen ham học hỏi Thay vì tự mình để giải quyết những vấn đề Những cái bài tập của mình Thì con luôn tìm kiếm đến cái sự giúp đỡ ở xung quanh một đứa trẻ không chịu khó trong học tập thì khi lớn lên con khó có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù kiến thức không phải là thứ duy nhất để giúp con thay đổi số phận nhưng chắc chắn đó là một tiền đề vững chắc cho cuộc sống của một đứa trẻ. Do đó mà ngay từ khi trẻ còn nhỏ việc để con tự học tự hoàn thành những cái bài tập, những cái phần việc của mình đây là một cách để giúp con khắc sâu những kiến thức và rèn luyện tư duy điều rất cần thiết cho cuộc sống sau này của con. Trong những cái trường hợp này thì cha mẹ chỉ nên đồng hành Chúng ta đưa ra những lời động viên kích lệ con Để con tự mình hoàn thành những cái mục tiêu trong học tập Thứ hai là việc cha mẹ sẵn sàng buông tay Rất nhiều bậc cha mẹ thì luôn mong muốn rằng Được bảo vệ con của mình hết sức có thể Và tránh làm tổn thương con nhiều nhất Nhiều người còn từ việc lớn việc nhỏ Thì đều sẵn sàng làm cho con Là sẵn sàng lót đường cho con đi Họ nghĩ rằng những cái điều mình làm đó Là tốt cho con Do đó là họ đã áp đặt Tất cả mọi điều lên con cái Sự thật thì cha mẹ không biết rằng Điều đó đang tước đi cái quyền tự do phát triển của con Và cả những cái sự lựa chọn Trong cuộc sống trong tương lai của con Chúng đã mất dần đi những niềm vui Vì chúng đã mất dần đi những niềm vui Khi mà phải sống Thay những cái ước mơ của cha mẹ Chứ không phải là con được làm những cái điều mình thích Những cái điều mình mơ ước Thậm chí đó là những cái đam mê của con Việc mà cha mẹ bảo vệ con quá mức Thì làm ảnh hưởng lâu dài Tới cái sự phát triển trong tương lai Sau này của con Cho nên là để giáo dục con cái Điều đầu tiên Cha mẹ cần là Khi mà con đã tự biết là những cái phần việc của mình Thì chúng ta cần buông bỏ Để con tự làm những phần việc của mình Tự đưa ra những quyết định của mình Để rồi từ đó thì con mới biết cách Tự chịu trách nhiệm Chứ những, 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 những cái việc làm của mình Bởi vì, vì đó là những vấn đề con đã chọn Đó là những cái vấn đề Mà con nhìn thấy rằng Phù hợp với con khi mà con làm việc với cái sự mong muốn, với ý thích của mình Thì điều đó chắc chắn nó dễ thành công hơn Cái cách mà cha mẹ chúng ta ép con Chắc chắn là sẽ có những khó khăn Trong cái quá trình mà con phải tự mình đưa ra những quyết định Tự mình làm những cái triển khai, làm những cái phần việc của mình Nhưng đó mới là cách để con phát triển một cách tự nhiên Khi mà con vượt qua được những khó khăn Và chúng mới có thể học được cách trở lên mạnh mẽ hơn Từ đó thì con sẽ cả giải quyết mọi vấn đề một cách tự tin và bình tĩnh Bởi vì con đã từng trải nghiệm Con sẽ có những cái kỹ năng Để giải quyết những vấn đề tương tự ở sau Thứ ba là việc cha mẹ sẵn sàng khen ngợi con Khen ngợi con Thực ra cũng cần đến sự tinh tế Bởi vì là không phải là ai trong chúng ta Cũng biết cách khen ngợi con Thậm chí là khen ngợi người khác Vì có một số cha mẹ quá nghiêm khắc Họ đã hạn chế Khi đưa ra những lời khen ngợi đối với con Vì nghĩ rằng Đó có thể làm cho con chủ quan nhưng thực ra đứa trẻ cần phải có sự độc viên, kích lệ từ cha mẹ. Những cái lời khẳng định của cha mẹ khiến cho con trẻ an tâm và tự tin vào bản thân. Nhưng có một số cha mẹ thì lại không khen ngợi khi con làm đúng. Nhưng mà khi đứa trẻ làm sai một bất cứ một điều gì thì lại chỉ trích con. Và những cái điều này khiến cho con hiểu được rằng cha mẹ không hiểu mình.
cha mẹ luôn đòi hỏi ở à, con những cái điều mà phải luôn luôn đúng mà thực ra thì làm gì có ai luôn luôn đúng con trẻ cũng vậy nếu như phải chăng con đúng nhiều thì con không có được những cái trải nghiệm và những cái bài học ở những cái lần sai những cái lần lỗi lầm đấy không phải hoàn toàn là điều tốt bởi vì không thể là mãi mãi con đúng được một điều con làm sai lúc nhỏ được cha mẹ uốn nắn đó là bài học là những cái kinh nghiệm cho rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của con những cái đứa trẻ mà thường xuyên bị cha mẹ chỉ trích thì khi lớn lên con luôn thiếu sự đồng tình và những lời khen ngợi của cha mẹ cái cách giáo dục này của cha mẹ thì chỉ khiến cho con trở nên tự ti thậm chí là có nhiều đứa trẻ không dám làm bất cứ một điều gì không dám quyết định một điều gì vì con không tự tin vào bản thân mình con luôn luôn phục tùng và lắng nghe người khác còn những người cha mẹ mà thường xuyên khen ngợi con động viên con thì sẽ có tác dụng tích cực kích lệ con không những là có khả năng lâng cao cái sự tự tin của con mà còn giúp con có nhiều can đảm để thử thách mình trong những cái lĩnh vực mới khi mà những đứa trẻ nhận được cái lời lời khen của cha mẹ thì con hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình và không bao giờ con nghi ngờ về những cái năng lực của mình rồi dù trong cuộc sống có gặp bất cứ một khó khăn gì thì con cũng có thể tự chủ để bình tĩnh xử lý những cái vấn đề này bình tĩnh để đối mặt với chúng và nhanh chóng tìm ra những cái giải pháp để giải quyết vấn đề của mình thứ tư là việc cha mẹ sẵn sàng chi tiêu cho con chúng ta vẫn thường lên án những cái gia đình mà khá giả giàu có họ quá hào phóng với con của mình hào phóng trong việc chi tiền cho con khiến cho đưa nhiều đứa trẻ trở lên hư hỏng và dẫu biết rằng việc dạy con yêu quý quý trọng đồng tiền là tốt nhưng mà cha mẹ cũng không nên quá khắc khe nếu một đứa trẻ mà bị hạn chế về chuyện tiền bạc ngay từ nhỏ nó sẽ dễ khiến con bị ám ảnh từng cái chi tiết từng cái tiểu tiết nhỏ một từ đó thì khiến cho con trở nên keo kiệt và một người mà không có tầm nhìn vượt qua cái sự an toàn của bản thân của hiện tại thì khó có thể đạt được những cái thành tựu to lớn trong tương lai đối với con cái thì cha mẹ nên xác định cái khoản nào cần thiết phải đầu tư cho con để giúp con có cơ hội phát triển để học tập khoản đầu tư nào chính đáng số tiền nào mà chúng ta cần phải bỏ ra thì không nên so đo tính toán và nhất là trong cái chuyện học hành của con đây là một khoản đầu tư dài hạn và thời hạn thì có định kỳ và thực sự thì cơ hội để học tập của con không phải là quá nhiều cho nên cha mẹ cần phải xác định rõ mục tiêu để giúp con của mình có cơ hội học tập ở mỗi giai đoạn từ đó thì có con có cơ hội để phát triển rộng lớn hơn trong tương lai của mình các bạn nhớ ấn follow kênh bấm vào lúc của chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi xin chào và hẹn gặp lại